ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ഇല്ലസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന പോർഷൻ ബയോളജിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷനുകളിലൊന്നാണ് ഹസ്തികളും പേശികളും പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നിൻ്റെ പേര് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എടുത്തെടുത്ത് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്ന പോർഷനിൽ എത്ര എത്ര എല്ലുകളുണ്ട് അങ്ങനെ വി ഒ അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഡി സി എക്സാമുകളിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലുകളുടെ നമ്പർ ചില എല്ലുകളുടെ പേര് ചില പോർഷനുള്ള ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെ പലതായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ചോദിച്ച് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാം ശരത്തിലെ ഏറ്റവും ദൃഢമേറിയ കല എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് അസ്ഥി അസ്ഥികൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹമൂലകം കാൽസ്യമാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹമൂലകം കാൽസ്യമാണ് മനുഷ്യ അസ്ഥികൂടത്തെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അക്ഷാസ്ഥികൂടമെന്നും അനുബന്ധാസ്ഥികൂടമെന്നും അക്ഷാസ്ഥികൂടമെന്നും അനുബന്ധാസ്ഥികൂടമെന്നും അക്ഷാസ്ഥികൂടത്തിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷനാണ് തലയോട് നട്ടല്ല് മാറല്ല് വാരിയല്ല് തലയോട് നട്ടല്ല് മാറല്ല് വാരിയല്ല് അനുബന്ധാസ്ഥികൂടത്തിൽ വരുന്ന പോർഷൻസാണ് കയ്യിലെയും കാലിലെയും അസ്ഥികളും അതുപോലെ തന്നെ തോളല്ല് ഇടുപ്പല്ല് തോളല്ല് ഇടുപ്പല്ല് അപ്പോൾ മനുഷ്യാസ്ഥി കൂടത്തെ രണ്ടായിരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അക്ഷാസ്ഥി കൂടമെന്നും അനുബന്ധാസ്ഥി കൂടമെന്നും അക്ഷാസ്ഥി കൂടത്തെ തലയോട് നട്ടല്ല് മാറല്ല് വാരിയല്ല് എന്നിങ്ങനെയും അനുബന്ധാസ്ഥി കൂടത്തെ കൈകാലുകളുടെ അസ്ഥ അസ്ഥികൾ തോളല്ല് ഇടുപ്പല്ല് എന്നിങ്ങനെയും തിരിച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് അസ്ഥികളാണ് ഉള്ളത് ആകെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് അനുബന്ധാസ്ഥി കൂടത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് അനുബന്ധാസ്ഥി കൂടത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് അക്ഷാസ്ഥി കൂടത്തിൽ എൺപത് അങ്ങനെ നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് എൺപത് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസ്ഥി കാണപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസ്ഥി കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ശിശുവായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഏകദേശം മുന്നൂറിലധികം ബോണുകൾ കാണപ്പെടുന്നു വളരും തോറും അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അസ്ഥി സന്ധിയിലെ കർഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ദ്രവത്തെയാണ് സൈനോവ്യൽ ദ്രവം എന്നറിയപ്പെടുന്നു സൈനോവ്യൽ ദ്രവം എന്നറിയപ്പെടുന്നു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി ഫീമർ അതായത് തൊടയിലെ അസ്ഥിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫീമർ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥിയാണ് സ്റ്റേപ്പിയസ് ചെവിയിലെ മൂന്ന് അസ്ഥികളുണ്ട് മാലെ സിംഗ സ്റ്റേപ്പിയസ് അതിലെ ഏറ്റവും ചെറുത് ആണ് സ്റ്റേപ്പിയസ് സ്റ്റേപ്പിയസ് ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി വിശ്രമമില്ലാത്ത പ്രവർത്തിക്കുന്ന പേശിയാണ് ഹൃദയ പേശി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പേശിയാണ് ഹൃദയ പേശി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പേശിയാണ് കൺപോളയിലെ പേശി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പേശി കൺപോളയിലെ പേശി പേശികളില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു അവയവമാണ് ശ്വാസകോശം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠി പറഞ്ഞായിരുന്നു പേശികളില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു അവയവം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ശ്വാസകോശമാണ് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പേശിയാണ് ഗ്ലൂട്ടിയസ് മാക്സിമസ് ഗ്ലൂട്ടിയസ് മാക്സിമസ് ഏറ്റവും ചെറിയ പേശിയാണ് സ്റ്റേപ്പിയസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ പേശിയാണ് സാർട്ടോറിയസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമേ നീളമേറിയ പേശി സാർട്ടോറിയസ് ഏറ്റവും ബലിഷ്ടമായ പേശി ഗർഭാശയ പേശിയാണ് ഏറ്റവും ബലിഷ്ടമായ പേശി യൂട്രസിലെ പേശി അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭാശയ പേശിയാണ് തലയോട്ടിയിലെ അസ്ഥികളുടെ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഏക അസ്ഥി കീഴ്ത്താടിയിലെ അസ്ഥി മാത്രമാണ് തലയോട്ടിയിൽ ഉൾക്കൊള്ള ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള അസ്ഥികളിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അതേതാണ് കീഴ്ത്താടിയിലെ അസ്ഥിയാണ് നമ്മുടെ ചിരട്ട മുട്ടിലെ ചിരട്ട മുട്ടിലെ അസ്ഥിയെ പറയുന്ന പേരാണ് പറ്റല്ല പറ്റല്ല എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് തോളിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് ബോൺസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ക്ലാബിക്കളും ഒന്ന് സ്കാപ്പുലയും ഇന്നത്തെ ക്ലാബിക്കലിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കോളർ ബോൺ കോളർ ബോൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്ലാവിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ ഷോൾഡർ ഷോൾഡർ ബോണാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സ്കാപ്പുല അപ്പം രണ്ട് ടൈപ്പ് ബോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലുകൾ തോളിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് രണ്ടെണ്ണമാണ് ക്ലാവിക്കൽ സ്കാപ്പുല ക്ലാവിക്കൽ കോളർ ബോൺ സ്കാപ്പുല ഷോൾഡർ ബോൺ അസ്ഥികൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കോശങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓസ്റ്റിയോ ബ്
ഓസ്റ്റിയോ ബ്ലാസ്റ്റുകൾ ചിലതിന് ഓസ്റ്റിയോ സൈറ്റുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഓസ്റ്റിയോ ബ്ലാസ്റ്റുകളാണ് പി സി പി എസ് സി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരം എല്ലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓസ്റ്റിയോളജി എല്ലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓസ്റ്റിയോളജി അസ്ഥികൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വസ്തു കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അസ്ഥികൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റും കാൽസ്യം കാർബണേറ്റും കൊണ്ടാണ് അസ്ഥികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന സംയുക്തം കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ഒരു അസ്ഥിയുടെ ഏകദേശം എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനവും കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റാണ് അസ്ഥികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലോഹമൂലകം കാൽസ്യമാണ് അസ്ഥികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹമൂലകം കാൽസ്യമാണ് അസ്ഥികളിലെ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അസ്ഥികളിലെ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആ അസ്ഥി ബാങ്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചെന്നൈയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അസ്ഥി ബാങ്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചെന്നൈയിലാണ് അസ്ഥികളിലും സന്ധികളിലും കാണുന്ന നീല നിറം കലർന്ന വെളുത്ത ഭാഗമാണ് തരുണാസ്ഥി അസ്ഥികളിലും സന്ധികളിലും കാണപ്പെടുന്ന നീല നിറമുള്ള വെളുത്ത ഭാഗമാണ് നീല നിറം കലർന്ന വെളുത്ത ഭാഗമാണ് തരുണാസ്ഥി നട്ടല് നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്നത് കശേരുക്കൾ കൊണ്ടാണ് നട്ടലുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കശേരുക്കളാണ് ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്ന് കശേരുക്കൾ ചേർന്നതാണ് നട്ടല് നട്ടലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കശേരുവിൻ്റെ പേരാണ് അറ്റ്ലസ് ഏറ്റവും അവസാനത്തത് കൊക്കിക്സ് ആദ്യത്തത് അറ്റ്ലസ് അവസാനത്തത് കൊക്കിക്സ് അസ്ഥിക്ക് മാത്രം പൊട്ടലുണ്ടാകുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിമ്പിൾ ഫ്രാക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ലഘു ഭംഗം എന്ന് വിളിക്കും ലഘു ഭംഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അസ്ഥികൾക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടലിനെയാണ് എന്നാൽ അസ്ഥിക്കും അസ്ഥിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മാംസത്തിനും ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിഷമ ഭംഗം അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഫ്രാക്ചർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് രണ്ടോ അതിലധികമോ അസ്ഥികൾ ചേരുന്ന ഭാഗത്തെ സന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നു രണ്ടോ അതിലധികമോ അസ്ഥികൾ ചേരുന്ന ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സന്ധി സന്ധികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ആർത്രോളജി ആർത്രോളജി സന്ധികൾ സന്ധികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ആർത്രോളജി നമുക്കറിയാം കോമണായിട്ട് വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഇത് വാദം അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് ആർത്രൈറ്റീസ് അതായത് സന്ധികൾ കൊണ്ടാകുന്ന നീർവീക്കത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ആർ ആർത്രൈറ്റീസ് അപ്പോൾ സന്ധികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഇത് ആർത്രോളജി ചലിക്കാത്ത സന്ധി അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് തന്തുരൂപ സന്ധി തന്തുരൂപ സന്ധി അതായത് നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിലെ അസ്ഥികളൊക്കെ തന്തുരൂപ സന്ധികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് നേരിയ തോതിൽ ചലിക്കുന്ന സന്ധ്യയെ ഉപാസ്ഥി സന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഉപാസ്ഥി സന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നേരിയ തോതിൽ മാത്രം ചലിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കശേരുകൾ തമ്മിലുള്ള സന്ധികളിൽ നിന്ന് ഉപാസ്ഥി സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് സ്വതന്ത്രമായി ചലിക്കുന്ന സന്ധികളെ സൈനോവിയൽ സന്ധികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു സ്വതന്ത്രമായി ചലിക്കുന്ന സന്ധികളെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സൈനോവിയൽ സന്ധികൾ ചലനശേഷി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സന്ധിയാണ് ഗോളര സന്ധി അതിനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നതാണ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ തോളല്ല് ഇടുപ്പല്ല് ഈ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഗോളര സന്ധി വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാത്രം ചലിക്കാൻ കഴിയുന്ന സന്ധികളെ വിചാഗിരി സന്ധികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാത്രം ചലിക്കാൻ കഴിയുന്ന സന്ധികളെ വിചാഗിരി സന്ധി അതായത് നമ്മുടെ കഥകിൻ്റെയൊക്കെ വിചാഗിരി അല്ലെങ്കിൽ ഹിഞ്ച് ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വിചാഗിരി സന്ധി എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കൈമുട്ട് കാൽമുട്ട് വിരലുകൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ സന്ധികളും ഏതാണ് വിചാഗിരി സന്ധികളാണ് രണ്ട് അക്ഷങ്ങളിലേക്ക് ചുറ്റും മാത്രം ചലനം സാധ്യമാകുന്ന സന്ധിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോണിയ സന്ധി അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കുലാർ ജോയിൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കും കോണിയ സന്ധി അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കുലാർ ജോയിൻ്റ് അച്ചുതണ്ടിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള ചലനം സാധ്യമാകുന്ന സന്ധികളാണ് കീല സന്ധി അല്ലെങ്കിൽ പിവറ്റ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ നട്ടലിന് മുകളിൽ തലയോട് തിരിയുന്നത് അച്ചു അച്ചുതണ്ടിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള ചലനം പോസിബിൾ ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യമാകുന്ന സന്ധികളാണ് കീല സന്ധി അല്ലെങ്കിൽ പിവറ്റ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഒരസ്ഥിക്ക് മുകളിൽ മറ്റൊന്ന് തെന്നി നീങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള ചലനം സാധ്യമാകുന്ന സന്ധികളെ തെന്നുന്ന സന്ധി ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കൈക്കുഴ കാൽക്കുഴ ഇതെല്ലാം തെന്നുന്ന സന്ധികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ സന്ധികൾ തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട് ഗോളര സന്ധി വിചാഗിരി സന്ധി കോണിയ സന്ധി കീല സന്ധി തെന്നുന്ന സന്ധി ഗോളര സന്ധി ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് അതായത് തോളല്ല് ഇടുപ്പല്ല് വിചാഗിരി സന്ധി ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് കൈമുട്ട് കാൽമുട്ട് കോണിയ സന്ധി അല്ലെങ്കിൽ ആങ്ക
കീഴ്ത്താടി എല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാൻറ്റിബിൾ കീഴ്ത്താടി എല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാൻറ്റിബിൾ മേൽത്താടി എല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാക്സില കീഴ്ത്താടി എല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് മാൻറ്റിബിൾ എന്നും മേൽത്താടി എല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് മാക്സില എന്നുമാണ് ചെവിയിലെ അസ്ഥികൾ നമുക്കറിയാം മിസ് മാലിയസ് ഇൻകസ് സ്റ്റേപ്പിയസ് മാലിയസ് ഇൻകസ് സ്റ്റേപ്പിയസ് കോമണായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിസ് മാലിയസ് ഇൻകസ് സ്റ്റേപ്പിയസ് തൊണ്ടയിലെ അസ്ഥി ഹയോയിഡ് തൊണ്ടയിലെ അസ്ഥിയാണ് ഹയോയിഡ് ഫുജാസ്തി ഫുജാസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ ആമിലെ അസ്ഥി അതാണ് ഹ്യൂമറസ് ഫോർ ആമിലെ അസ്ഥിയാണ് ഏത് റേഡിയസും അൾണേ റേഡിയസ് അൾണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു പിന്നെ അമ്പും വില്ലും കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അമ്പിനകത്ത് മറ്റേ കയർ കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന അതേ രീതിയിലാണ് റേഡിയസ് അളിന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഫോർ ആമിലെ അസ്ഥിയാണ് അടുത്തത് മണിബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസ്റ്റിലെ അസ്ഥിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാർപ്പൽസ് എന്ന് വിളിക്കും മണിബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസ്റ്റ് ബോണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാർബൽസ് കാർപ്പൽസ് അതിനെ അത് മൊത്തത്തിൽ എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കൈപ്പത്തിയിലെ അസ്ഥികളാണ് മെറ്റാ കാർപ്പൽസ് കൈപ്പത്തിയിലെ അസ്ഥികളാണ് മെറ്റാ കാർപ്പൽസ് നമുക്ക് വിരൽ അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ മെറ്റാ കാർപ്പൽസും അഞ്ചാണ് കൈവിരലിലെ അസ്ഥികൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫലാഞ്ചസ് എന്ന് വിളിക്കും ഫലാഞ്ചസ് ഫലാഞ്ചസ് ഒരിക്കലും അഞ്ചല കാര്യം കൈവിരൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ചെന്ന് വിചാരിക്കും അഞ്ചല ഏകദേശം പതിനാല് ബോൺസ് ആണുള്ളത് കൈവിരലിലെ അസ്ഥികൾ ഫലാഞ്ചസ് പതിനാലെണ്ണം ഉണ്ട് തുടയിലെ അസ്ഥി ഫിമറ് കാൽമുട്ടിലെ അസ്ഥി പറ്റല്ല കാൽമുട്ടിലെ അസ്ഥി പറ്റല്ല കണങ്കാലിലെ അസ്ഥി ടിബിയ ഫിബുല കണങ്കാലിലെ അസ്ഥികളാണേത് ടിബിയയും ഫിബുലയും കാൽക്കുഴയിലെ അസ്ഥിയാണ് ടാർസൽസ് കാൽക്കുഴയിലെ അസ്ഥികളാണ് ടാർസൽസ് കാൽപാദത്തിലെ അസ്ഥികളാണ് മെറ്റാ ടാർസൽസ് കാൽ വിരൽ കാൽ വിരലുകളിലെ അസ്ഥിയാണ് ഫ്ലാഞ്ചസ് കാൽ വിരലുകളുടെ അസ്ഥിയെയും കൈവിരലിലെ അസ്ഥികളെയും വിളിക്കുന്നത് ഫ്ലാഞ്ചസ് തന്നെയാണ് അത് കയ്യിലാണെങ്കിലും കാലിലാണെങ്കിലും പതിനാലെണ്ണം തന്നെയാണ് ഇടുപ്പിലെ അസ്ഥിയാണ് പെൽവിസ് ഇടുപ്പിലെ അസ്ഥിയാണ് പെൽവിസ് അപ്പോൾ തോളിലെ അസ്ഥി സ്കാപ്പുല ക്ലാവിക്കൽ മാറല്ല സ്റ്റേണം വാരിയല്ല റബ്സ് കീഴ്ത്താടിയല്ല മാൻറ്റിബിൾ മേൽത്താടിയല്ല മാക്സില ചെവിയിലെ അസ്ഥി മാലിയസ് ഇൻകസ് സ്റ്റേപ്പിയസ് തൊണ്ടയിലെ അസ്ഥി ഹയോയിഡ് ഫുജാസ്ഥി ഹ്യൂമറസ് കണങ്കയിലെ അസ്ഥി അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴാമിലെ അസ്ഥി റേഡിയസ് അൾണ മണിബന്ധത്തിലെ അസ്ഥി അല്ലെങ്കിൽ റിസ്റ്റിലെ അസ്ഥി കാർപ്പൽസ് കൈപ്പത്തിയിലെ അസ്ഥി മെറ്റാ കാർപ്പൽസ് കൈ വിരലിലെ അസ്ഥി ഫലാഞ്ചസ് തുടയിലെ അസ്ഥി ഫിമറ് കാൽമുട്ടിലെ അസ്ഥി പറ്റല്ല കണങ്കാലിലെ അസ്ഥി ടിബിയ ഫിബുല കാൽക്കുഴയിലെ അസ്ഥി ടാർസൽസ് കാൽപാദത്തിലെ അസ്ഥി മെറ്റാ ടാർസൽസ് കാൽ വിരലുകളുടെ അസ്ഥിയും ഫലാഞ്ചസ് ഇടുപ്പിലെ അസ്ഥി പെൽവിസ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പം നോക്കിയ പോർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് പേരുകൾ ഓർത്തിരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് കുറച്ച് നല്ല നല്ല പേരുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില ബോൺസിൻ്റെ നമ്പറുണ്ട് അത് ക്ലിയറായിട്ട് ഓർത്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് തെറ്റിപ്പോകത്തില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്